ده بني آدم براس كلب دي جملة بيستخدمها المصريين دلوقتي عشان يشتموا اي حد زمان في مصر القديمة نفس البني آدم بذات الراس كلب كان انوبس انوبيس اله التحنيط والموتى اول حروف الهيروغليفية والعربية الف في اللغة الإنجليزية مفيش ألف لكن الألف ده موجود في اللغة العربية والعبرية في اللغة العربية بيبقى ليه أكتر من شكل واحد منهم بيكون فيه عليه همزة من فوق والتاني بيكون عليه همزة من تحت الصوتين كانوا موجودين في الهيروغليفية الألف اللي فيها الهمزة من تحت دي كان بيرمز ليها بورقة الشجر أو بالبوصة المزهرة والالف اللي الهمزه فيها من فوق كان بيرمز ليها طائر العقاب طائر العقاب ده النهارده موجود في عالم مصر في ناس بتتلخبط وبتقول ان اللي موجود في العالم ده هو النسر المصري في الحقيقة النسر بيأكل الجيف لكن طائر العقاب بيصطاد الذئاب والتعالب والحجم بتاعه كبير جدا فبيلقب ب هو والفصيلة بتاعته بيلقبه بملوك السماء وعشان هو حلو كده ويجنن هنشوفه مرة كمان طيب بالنسبة لطائر العقاب او بالنسبة لحرف الالف ده المثال بتاعه هو عبارة عن اسم اله الواحات واله العنب والنبيذ الاسم بتاع الاله ده هو عبارة عن حرفين بالظبط الالف والشين ده اسمه determinative او محدد ملناش دعوة بيه دلوقتي هنروح له بعدين لكن ده حرف الالف وده حرف الشين احنا تركزنا النهاردة على حرف الالف بس وده كان المثال بتاعه بس هو اسمه كده اش بعد كده عندنا حرف تاني اللي هو حرف الالف بقى اللي فيه الهمزة من تحت القريب للاي وده على شكل بوصة مزهرة او اللي هو الريد ليف او ورقة شجر عادية خلاص ده بقى في ناس كتير جدا اسمهم بيبتدي بالالف دي في عندنا مثلا انوبس او انوبيس وده اله التحنيط والموتى هو اسمه كان في مصر كان ان بو ان بو مش آه مش آه انوبس فهي دي الالف اللي فيها الهمزه من تحت ودي النون دي ب تقيله دي واو تركيزنا دلوقتي على الالف زيها برضو كلمة ايمن اللي هي فيها هنا دي الف وبعدين المين نون فبرضو كلمة ايمن هي في تفاصيل كتير في الاسم ده فهنركز بس ان اوله الالف اللي اخرها او الهمزة من تحت اليه او الواي في الانجليش بالنسبة للحرف اللي بعد كده اللي هو اليه او الواي الحرف ده هو شبه الحرف اللي احنا لسه واخدينه لكن هو اتنين منه فهو ورقتين شجر بدل ما هو ورقة واحدة او ممكن يعني for simplicity او للتسهيل ممكن نرمز له بشرطتين بس وده في مثال لي احنا كنا اتكلمنا عنه قبل كده اللي هو اسم جحوتي او تحوت فهنا بنلاقي ان جحوتي الحروف بص الناحية دي فاحنا هنمشي ده اول حرف ده بقى اخر حرف خالص فيه اللي هو ليه فهو جحوتي جحوتي كمان كمان هندرس حرف العين الناس اللي ما بتنطقش عربي عندهم مشكلة في نطق العين فبينطقوها ايه فهناخد بالمرة الشكل التاني للاي بالانجليزي اللي هو حرف العين كده بالنسبة للناس اللي بتتكلم عربي في حرف تاني هنا كده مختلف اسمه حرف العين 
خلاص اللي هو على شكل يعني الزراع خلاص لكن الناس اللي بتتكلم انجلش دول بيقولوا ان هو اي بينطقوه شبه الحرف اي اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده في تطبيق على حرف العين اللي هو اسم الاله معت الهة الحق والعدل الاسم هنا هو من الناحية دي هنقرأ من الشمال لليمين ومن فوق لتحت فاحنا هنقرأ من الشمال لليمين آخر حرفين فيه خالص ده برضو determinative أو محدد ملناش دعوة بيه دول بقى الحرفين اللي هم معت 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 فهي دي عين وت النهاردة خلصنا الألف اللي الهمزة فيها من فوق واللي الهمزة فيها من تحت واليه والعين استنونا يوم السبت الساعة 3 في حلقة جديدة من حلقات الهيروغليفية شكراً